പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അയച്ചു ഞാനതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തെറ്റുള്ളതൊക്കെ തിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകം ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തത വരുത്തി തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് മാറാത്ത ബന്ധങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമാണ് അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാതെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം കളികളിലൂടെ ഗണിത ക്രിയകളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്കും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നോട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം റെഡിയല്ലേ ശരി ആദ്യം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം എന്താ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുരമാണ് എല്ലാ വശവും തുല്യമായിട്ടുള്ള ചതുരമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അളവ് തരാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലുള്ള സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് മെഷറിൽ അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം വരുന്ന തരത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചതുരം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം ആദ്യം ഒരു വശം വരച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും വലത് ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മട്ടം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെർസ്കോയർ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുഗൾ വശവും കൂടെ നിങ്ങൾ ആക്കുന്നു കൃത്യമായ അളവിലാണ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും നമുക്കറിയാം ഒരേ അളവാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരിമീറ്റർ എന്താ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടലാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫോർ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡും കൂടെ കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് നാല് മൂന്നുകളാണ് ഇവിടെ ഏഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പം നാല് മൂന്നുകൾ ഏഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കിട്ടുക ഇത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം എത്ര വട്ടമാണോ ആവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ഈസ് ഏഡ് ദി ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഹാവിങ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വശം ഒന്ന് മാറ്റുക നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സൈഡ് വരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സമചിതരം വരയ്ക്കണം വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു കൃത്യമായി അളന്നുകൊണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം വരുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ 
അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശം വരുന്ന തരത്തിൽ സ്ക്വയർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹിയർ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദർ ഫോർ ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചുരുക്കി നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി എ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഹാവിങ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സൈഡ് അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചു ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്താണോ വശം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൽ എന്താണോ വശം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാല് മടമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വശത്തിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എടുത്താൽ മതി അറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി സ്ക്വയർ ഈസ് 4 ടൈംസ് ഓഫ് ദി വൺ സൈഡ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ത്രികോണം പരിഗണിച്ചാലോ ത്രികോണം പരിഗണിക്കുക ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഹാവിങ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മൂന്ന് വശവും തുല്യമായ ത്രികോണം നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി മൂന്ന് വശവും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താ ഒരു വശം വരയ്ക്കുന്നു വശം വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതാണ് വശമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കുകയാണ് ഇത് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ബി എന്ന് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ എ ബി വരയ്ക്കുക ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എ ബി ഈ ആംഗിൾ ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ വരണം യെസ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വരണം അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വരണം പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കൂട്ടി മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് വശവും തുല്യമായ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മളൊരു പേരും പറയും കേട്ടോ ഇതാണ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിങ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്കല്ല കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന ഒരു ഇക്യുലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടതുപോലെ ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ മൂന്ന് സൈഡേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്താ കിട്ടുക ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഞാനൊരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ത് വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അതായത് 
മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുവായ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ എനി സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഫോർസ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി വൺ സൈഡ് ഹിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ ഫിഗർ ഹാവിങ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആ ഫോർ ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഹൗ വി ടേക്ക് ത്രീ ടൈംസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് എ ത്രീ സൈഡ്സ് ഫോർ വി ടേക്ക് ഹിയർ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ദൈറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചതുരം പരിഗണിക്കുക എന്ന് കരുതുക നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുത്തല്ലോ ആ സ്ക്വയറിൽ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാസ് ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ടു വിട്ത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടു വിട്ത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മട്ട ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് എടുക്കാം ഇതൊരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതായത് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ വിത്ത് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും ആണ് എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഓഫ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ കവർ ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ കവർ ചെയ്ത് ഈ നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് വരും അല്ലേ അതായത് ഇതും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് വന്നു അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം അളവ് എന്താ വരിക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമോ രണ്ട് ഫൈവും രണ്ട് ത്രീയും രണ്ട് ലെങ്ത്തും രണ്ട് വിഡ്ത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള സംഖ്യ ഒരേപോലെയുള്ള സംഖ്യ ഒരുമിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് പക്ഷേ ഞാനത് കൂട്ടി ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അതായത് രണ്ട് വട്ടം ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് അതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീയും സം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാറ്റവും കൂടി വരുത്താം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ചിനെയും മൂന്നിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് സം ചെയ്യാണ് അഞ്ചിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ത്രീനെയും ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫൈവ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ഈസ് വിഡ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡേർഡ് എ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ്ലി വി കൺസിഡേർഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് കേസ് വി കൺസിഡേർഡ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ദീസ് ത്രീ കേസസ് വി ഫൗണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ദർ വി ഫൗണ്ട് എ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ the perimeter is four sided figure means here we considered equal sides square square has four equal sides that is perimeter is four times of one side that is four into one side and in triangle we get the perimeter is three times of one side and in rectangle it is the 
sum of length and breadth and we take the two times. And the two times are the same. If you length and width, you can take two times. This is the same as the property that exists. We have to take the same as 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 the same the same as 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 each other than the perimeter cut up. In a general property number of day, Kandathan. Itharathle Urupodu Tatta the lake etuna, caringale, Namuk crodi gerichi edamato. In the crodi gerichi edan or nale, Namalipa parna caringale elam, crodi gerichi edumbo, Namal Malayatal parino. Malayatal parino and Ipaparna the ne, or Samaja the Rathinde Chutalavan the parino, Uru Vasatinde, Ali Madangana. The perimeter of a square is 4 times of one side. This is our mathematics in mathematics. We have a language in the subject. We have a property in the subject. We have a language 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 in the English letters. Small letters are not very good. You can see the same thing. We have to say that the same thing is English perimeter. Perimeter is perimeter. Perimeter is equal to 4 into 1 side. Perimeter is equal to 4 into 1 side. Perimeter is equal to 4 into 1 side. P is equal to 4 into yes. Four into yes. But we have to do this. P is equal to four s n. Matra maitum idne crodi riche. P is equal to four s. Then it is the perimeter of a square. This is the equilateral triangle. The perimeter is equal to perimeter of an equilateral triangle is equal to. 3 into 1 side, that is 3 into yes. That is in rectangle. Perimeter is equal to rectangle of a perimeter is equal to yes, 2 into length. Length is the length of the L plus width, that is breadth of B. Apo, P is equal to 2 into L plus B. L plus B. Either perimeter of a rectangle, either perimeter of a triangle, or the perimeter of a square. Now, we will see the perimeter of a square. This is 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 the ये विशाल माये लोग अतिने बड़ा रे सरीर कोणे ले मात्र में नमले इत्ती पटे टुल्लो अप अतिने बड़ा रे रसगरे माया गण्डे शास्त्र तले एक्टिवम मनोहर माये टुल्लो रे सेक्शन आन ओल्ड जिब्रा अलग ले बीजे गण्डा में नारे पढ़ना द ओल्ड जिब्रा इस एक्चुअली इधा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स Badin Lake La Chari or Kalve Panamalipan at the Rikinde Adaide, Onuda Parayam, Bijagatam in the Barn Algebra in the Varende Mathematics Le, or Churikir than a Churikir than a Puikina or a Maclean. Either Gunda the Shastra the Bashi Aitana, Avadrik Pichirikinade, Daralam Cardinal Namaka Algebra, Manasila Karande, up in the classle, Nancheria, or Vasamatrame, Avadri Pichitulo. Class on night to Karna, Nanipa Paradik in the carding and la, Ningle to note to Postagatil, Kuruchevakana. And the catch again to the Ure, first letter is square of Arakam Barno, moon centimeter leather, and then the perimeter under Than Barno, another chay the Vedana video, Ningle Adimudale, Unoda Karna, and the Tachiana, Windu Mother, Alava Marti Kudutino, Adu Ningle of Arakana, and the Shasha Ningle, or a triangle of Arakana, Thodarna, and then the perimeter Karna. Rectangle and good of a rechitter, other than the perimeter and good, 
കണ്ടുവയ്ക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോക്കെ